欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战向杨子请教杯台词，杨子开条件让人忍俊不禁。今年九零后最火的男明星就是肖战了，为什么肖战这么受欢迎？大家最先想到的大概就是电视剧《陈情令》了。截至目前，《陈情令》已播放六十八亿次。作者这个几乎不看剧的宅男，悄悄跑到会员那里开始看剧。没关系，你的赶上潮流。如果新闻是关于肖战的，而你却不知道肖战是谁，那该多尴尬啊！随着电视剧《陈情令》的火爆，肖战成为了顶级流量明星。当然，肖战的走红并非偶然。这位出生于1993年的演员，在个人生活中非常努力。为了拍出好电影，肖战连谈恋爱的打算都没有。俗话说，趁热打铁。肖战成名后，拥有更多的资源。今年九月，肖战还出演了童话电影《诛仙》，这部电影的票房也很不错。《陈情令》和《诛仙》背靠背拍完后。网友们一致认为，肖战最适合演古装剧。肖战的颜值和气质确实更适合古装。虽然肖战自己也知道古装剧更适合自己，但肖战并没有将自己的比赛局限于古装。比如，肖战和杨紫拍了一部现代电影，这部电视剧的名字是《余生，请多指教》。对于肖战与杨紫的合作，网友们是这样评价的。这是娱乐圈顶级男女明星的首次合作，绝对值得期待。目前该剧已经杀青，要看明年什么时候播出了。据说这是肖战第一次出演医生的角色，这个职业比较专业，可以玩的比较难，但我们相信肖战可以毫无问题的应对。除了拍电视剧和电影，肖战还参加一些综艺节目。近日。肖战在参加某档节目时，就和杨紫聊起了这次新的表演。经审讯，主持人承认，肖战从小就是杨紫的粉丝。肖战小时候好像也很喜欢看《家有儿女》。当被问及对杨紫的看法时，肖战说：“杨紫非常忠诚，她是一个非常好的女演员。最让我佩服的是，杨紫的台词太给力了。”一句很长的台词，多读几遍就可以记住了。或许杨子和肖战的话题会更火爆。主持人问肖战：“你有没有向他请教如何快速说台词？”肖战表示不悦。杨子提出条件：“如果我请他看电影或请他喝咖啡，他会考虑的。”这对肖战来说是一道难题。前段时间，肖战被曝疑似恋爱。结果肖战本人出来辟谣了，现在他谈恋爱了，他失业了，所以肖战尽量避免和女明星吵架。至于一个人请杨子喝咖啡看电影，被媒体抓到就不好了。肖战和杨子都是娱乐圈的顶级流量明星，他们的第一次合作会很有趣，而且两个人的颜值也不逊色，很般配。那么问题来了，要不要和肖战？杨子一起出去玩。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。